Dal 9 al 12 giugno torna la settima edizione di Perugia 1416, la rievocazione storica che ricorda l'ingresso di Braccio, Forte Bracci a Perugia dopo la battaglia di Sant'Egidio. Ne parliamo con la più importante rappresentante, io mi sento di dirlo, assolutamente l'ideatrice, quella che sette anni fa ha avuto veramente l'idea eh, di eh, creare una rievocazione storica perché Perugia ne aveva bisogno. Con la presidente eh, dell'associazione Perugia 1416, Maria Teresa Severini, benvenuta nei nostri studi. Grazie, grazie. Allora, presidente, partiamo un attimino da questi sette anni fa. Ha sentito sì. lei per prima l'esigenza di dire che Perugia avesse bisogno di una rievocazione sì, storica? Sì, io ero forse portavoce di tanti che si chiedevano perché in una regione così ricca di rievocazioni storiche Perugia ne mancasse, anche perché Perugia stessa, il centro storico, è un tale teatro naturale per, per una rievocazione storica che andava un po' come dire, organizzata e ottimizzata tutto questo. Ci fu un tavolo di esperti di vario tipo, storici, storici dell'arte, scrittori, fu Marco Rufini a dare questa idea anche del nome, Perugia 1416, lui aveva scritto un libro Assisi 2020, quindi 1416 ci stava, ma soprattutto coincideva con questo secentenario della famosa battaglia di Sant'Egidio. Però diciamo che idealmente, poiché tanti erano i periodi che si potevano scegliere, fu scelto questo proprio perché poco studiato, poco esplorato e in fondo poteva essere anche un passaggio simbolico tra Medioevo e Rinascimento, quindi sì braccio ma anche tutto il contesto storico, artistico e Perugia ha tanto da offrire in questo senso. Quindi partimmo così, con grande coraggio, con tanti oppositori anche posso dire, però piano piano noi abbiamo voluto dimostrare, credo anche con successo, che innanzitutto eh, è una cosa seria, non è un divertimento pure semplice, ma ha una funzione sociale enorme, culturale anche, perché sprona a, a studiare, a informarsi, a approfondire quelli che sono i, i tempi, gli usi, i costumi di quel, di quel momento, di quel tempo, primo quattro, fine 300, prima 400, insomma un periodo densissimo di cose. E negli anni non è stata fatta soltanto la rievocazione storica di giugno, ma tante conferenze, tanti incontri, è stato fatto molto proprio per avvicinare le persone e questo è il mio grande risultato, proprio sono felice. Eh, siamo divenuti APS, quindi Associazione di Promozione Sociale, siamo iscritti prima all'elenco della Regione, poi al Nazionale, insomma tutto un percorso in crescita. Poi è arrivato eh, i due anni di rallentamento, chiamiamolo così, non, non altro, perché abbiamo comunque realizzato la manifestazione, anche se senza pubblico, quindi senza è quella... È stata più web, no? Chiaramente è molto stato... Molto web, ma anche, anche qualcosa in presenza, però ripeto, molto presto la mattina, per cui non c'era pubblico, oppure nel 21 all'interno della sala dei notari, insomma qualcosa in sordina, ma per tenere vivo e ancora teso quel filo che, che ci unisce, che ci fa ripartire oggi, con tante aspettative, tante difficoltà, non lo nego, però anche tanta voglia di ricominciare. Peraltro proprio nei due anni di rallentamento, come lo ha definito lei, il palio è stato assegnato chiaramente non ad un rione, ma simbolicamente a sì. realtà differenti. Eh, questo è anche stato, secondo me, molto bello, perché eh, non è stato giocato il palio, è conteso, non c'erano i giochi, eh, non c'era neanche il corteo, quindi eh, nel 20 simbolicamente è stato donato alla città di Perugia e nel 21 proprio in solidarietà con gli operatori economici de, de, della città, del centro storico in particolare, le abbiamo donate a loro. Anzi, non abbiamo ancora fisicamente dato, ma questo avverrà a breve, il primo, il primo di giugno, quando eh, ci sarà una cerimonia di scambio proprio di doni con le associazioni del centro storico. Questa, questa sinergia è bellissima. Eh, ma a proposito di questo, in questi sei anni, adesso siamo arrivati al settimo, ma chiaramente per arrivare al settimo lei ci può raccontare anche quello che è accaduto. È cambiata la partecipazione? C'è stato il desiderio di altri di entrare in questo circuito e capire 
come funziona, di che cosa parliamo e allora, volerlo vivere in prima persona? Intanto mi preme dire che c'è già anche dall'ultimo anno che abbiamo fatto tutto in, nella normalità, diciamo, eh, c'è l'introduzione degli studenti Erasmus a Perugia. E questa è una bellissima cosa perché è, per loro è integrazione no? nella, nella città, nel studio della storia e soprattutto nel vivere queste tradizioni, tra virgolette, perché ancora per parlare di tradizione forse ci vuole qualche anno in più, ma questi Però quella storia è stata scritta, eh, quindi... <ride> esatto, e, e poi, e, e quindi abbiamo, e tra l'altro loro hanno vinto un premio, ESN Italia Cultura, che ESN è la rete dell'associazione asso, che fa rete con gli studenti Erasmus, ehm, proprio per aver partecipato a Perugia 1416. Oltre a questo ci sono tante persone nuove, tanti che non guardavano prima un po' scettici e piano piano si sono avvicinati addirittura con ruoli importanti anche, non so, di Priore o, o di Alfieri. Ci sono, mh, notiamo questo, alcuni si sono un pochino, mh, come dire, non, eh, delusi da questi due anni perché avrebbero voluto continuare in grande forma, grande cosa, ma adesso stanno aspettando con ansia di ricominciare, questo è molto bello. A molto difficile anche, eh? molto difficile. Ma... E, e per questo i rioni hanno chiesto di essere loro i protagonisti nella scelta del corteo, cioè di tutto quello che li riguarda, perché conoscono bene quelle che sono le loro possibilità in questo momento e poi sono molto, come dire, felici di, di fare rete forte, cioè di... Tanto che quest'anno... E eh, questa è una delle novità, una immagino delle novità, che ci dia una delle corteo, novità. Il corteo sarà un corteo unico, non più rione per rione, con rappresentazioni differenti tra loro, ma unificato e senza punteggio. Esce dal punteggio, e, mh, sfilerà, eh, ci sarà la stessa, così, la stessa emozione, però senza il punteggio. Eh, ci saranno poi vari cortei, quelli della reggenza, braccio, gli atleti quando si appresteranno ai giochi, ma ci sarà anche un'altra grande novità, eh, l'introduzione del tiro all'arco storico. Che, che, la, che sostituisce bello. il lancio del giavellotto, vero? Sì, per il momento sostituisce l'arco, chissà che il lancio del giavellotto non torni, ma questa è stata una scelta un po' sofferta per le, le zone limitrofe al centro, però era stata una scelta per rimanere in, nel quadrilatero, con, diciamo così, un, un giusto uso delle, delle potenzialità che abbiamo in questo momento e anche e soprattutto per eh, facilitare turisti e quindi anche gli operatori economici a localizzare le cose. Ci si è messo anche il referendum, per cui la domenica non possiamo fare più di tanto e abbiamo eh sì. anticipato al sabato il corteo. Ma diciamo così che abbiamo avuto modo e tempo di eh, adeguarci a, a queste cose, soprattutto ehm, credo con una precisa collocazione oraria e, e logistica che permetterà a tutti di, di partecipare. Ci saranno tante cose in più, oltre oltre queste due novità, eh, ma ce n'è una molto bella, adesso vediamo se corrisponde alla domanda. Allora, no, prima volevo fare, un, per, per non, perché volevo fare una sottolineatura, a proposito della presenza degli studenti Erasmus, è vero che si parla di integrazione, ma in qualche maniera si parla anche di internazionalizzazione per la manifestazione, perché ci sarà un ritorno anche all'estero, grazie a loro che diventano una sorta di portavoce di Perugia 1416. Bravissima, esatto, questo ci ha mosso già allora nell'anno scolastico, diciamo, anno di studio 18-19 era proprio una volontà di avviare una internazionalizzazione grazie a loro tra l'altro abbiamo individuato una rievocazione storica coeva con cui probabilmente avvieremo un patto d'amicizia non diciamo gemellaggio ma patto d'amicizia oltre questo ci sarà una bella ehm, re, relazione, conferenza il 30 maggio alla sala dei notari con la professoressa Marion Bertollet della Università di Grenoble Alp e, e Tommaso di Carpegna, ci saranno eh, collegamenti con le città gemellate, con Perugia, insomma cerchiamo di fare per l'internazionalizzazione e per portare quindi fuori un'immagine 
di una bellissima Perugia, di una Perugia storica e di una Perugia anche che ha delle testimonianze storiche vere. Ma eh, è stata poi anche proprio una scelta dell'associazione, quella di arrivare al Palio con un, una, una sorta di percorso fatto proprio da una serie di appuntamenti di preparazione quasi al Palio ed è una cosa che poi accade successivamente perché non finisce tutto il 12 no. di giugno, l'associazione ha pensato anche a come mantenere vivo l'interesse. Esatto, perché prima facevamo tutto molto riunito, adesso abbiamo pensato di dilazionare le cose. Innanzitutto c'è un percorso di avvicinamento molto calibrato e molto bello. Per esempio fra due giorni ci sarà il nipote di Marco Rufini, Gregorio Rufini, che farà delle letture dal libro, dal famoso libro Quasi Re, sul uh, capitano di Ventura, Braccio Forte Bracci. Questo già è un tocco di emozione. Ci sono state importanti conferenze come quella di Maria Chiara la, la nostra rionale di, di, di Porta Sole, che ha, Bisacci, che ha trovato un rinvenuto un documento in archivio di Stato che proprio eh, testimonia la, in una riformanza, quindi in un verbale comunale, diciamo, no? eh, una, la volontà di Priori e Camerlenghi di festeggiare eh, l'entrata di Braccio a Perugia, chiaramente per bene così cercando la sua benevolenza, ma anche con festeggiamenti adeguati all'importanza del Signore. Quindi anche questa, del nuovo Signore, tra virgolette, proprio scritto così, anche questa è una testimonianza importante. Ci sarà il um, primo giugno una conferenza su il grosso. Che cos'è il grosso? Era la moneta perugina in uso eh, in quel tempo, fine 300, primi 400 a Perugia, che verrà battuta in diretta durante il, la manifestazione all'interno di un distretto in cui ci sarà uh, forgiatura di armi, uh, dei fabbri fantastici che prepareranno in diretta dei, dei, dei manufatti, ci saranno altri antichi mestieri, insomma abbiamo voluto creare un qualche cosa di tangibile che potesse anche essere però formativo no? per bambini, per adulti che potessero vedere. Questo distretto è di grande importanza e sarà in piazza 4 novembre. Il grosso, battuto appunto in diretta, sarà presentato eh, con questa conferenza di un numismatico di, di Gubbio, eh, molto appassionato di queste cose, che mostrerà anche alcune monete nel giorno dell'inaugurazione della nuova sede di Perugia 1416, che è una bellissima sede alla quale molti rionali hanno lavorato con veramente grande dedizione e che accoglierà anche una mostra di, di, appunto, di monete e la cerimonia con, i, con gli, gli operatori economici del centro. Insomma, quella diventa la Casa dei Rioni, un bellissimi, bellissimi locali storici di Perugia che abbiamo in locazione e, e insomma che aprono la porta a tante cose. Poi dopo, auspicabilmente, perché poi bisogna vedere anche con le risorse come siamo messi e tutto, ci sarà la terza eh, puntata della docufiction a settembre e chiuderà la trilogia e sempre auspicabilmente a novembre il concorso dei cortometraggi, quello che hanno scorso rese così felici i rionali che avevano partecipato, perché, come ho sempre detto, vestire l'abito storico è una grande emozione, non è solo mascherarsi, assolutamente no, non ha niente a che fare, è l'emozione di rivivere un periodo storico. Realizzare un, un tema, una, una trama, una coreografia e recitare ed essere eh, ripresi è ulteriormente una grande emozione, quindi mi auguro che tanti perugini, anche non ancora soci, si avvicinino proprio per essere partecipi di, queste, di questi prodotti video molto, molto belli, molto intensi. Poi lei parlava degli abiti, no? Dietro alla realizzazione dell'abito, dalla scelta della stoffa alla fattura, c'è uno studio ah. e, e anche lì l'importanza eh, dell'evento di Perugia 1416 perché effettivamente c'è eh, uno studio 
appunto anche eh, relativo agli abiti ed è una maniera di appropriarsi di quello che è stato il passato. È sempre l'occasione per uno studio, che sia il concorso gastronomico o l'abito, bisogna anche andare a capire quali erano i tessuti, la foggia, poi cambiavano come cambia oggi la moda, ma con più lentezza perché erano costumi, erano abiti anzi direi che molto impegnativi anche. Sono quindi... anche molto pesanti, quindi in quel periodo, in, insomma del periodo 9-12 giugno in cui le temperature non sono neanche semplici, diventa direi, anche impegnativo indossare. Direi eh, soprattutto Presidente. gli abiti della reggenza o di alcune figure femminili sono piuttosto, piuttosto pesanti, però eh, in questi anni noi abbiamo fatto molti incontri anche con esperti di moda del, del periodo proprio per indicare, e sono stati fatti anche quest'anno, anche i rioni le hanno organizzate loro stessi, per, per capire dove non bisogna sbagliare, ecco, diciamo così, perché è molto facile sbagliare con un accessorio fuori, 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 tempo. fuori tempo, oppure... E quindi anche nella produzione sicuramente c'è stato un grande miglioramento, questo ci obbliga nelle delegazioni ospiti a, da, a richiamare soltanto delegazioni coeve, altrimenti ci sarebbe una frizione no, tra le diverse epoche de, degli abiti e poi oltre la moda c'è il portamento. Altra cosa importantissima che cerchiamo di trasmettere perché che poi quello sono non ha tempo, che hanno è il bisogno... portamento. No, il portamento però è... poi i dettagli, le cose, insomma è, è molto elaborato, non, non va preso sotto gamba, c'è proprio dietro un grande studio e piano piano noi non pretendiamo di essere immediatamente già perfetti, piano piano si migliora ogni, ogni anno di più. A proposito del lavoro che si fa di ricerca e di mi passi il termine anche di storicizzare ancora di più la manifestazione, c'è stata una ricerca anche all'interno degli archivi di Stato ed è stata recuperata questa pergamena, l'ordinanza proprio del 1416. Sì, sì, era questa la... diciamo così, lo studio vuol dire scientificità, la dimostrazione di una base storica vera, quindi non è quel falso veridico a cui fa sempre, faceva riferimento Umberto Eco, eh, sì, forse lo può essere, in, appunto in un corteo, eccetera, però bisogna che sotto ci sia una certezza, quindi quella riformanza ulteriormente ci dà certezza, ma nel, nel nostro sito è visionabile tutta una, bib una bibliografia importante, perché ci siamo sempre documentati, abbiamo fatto tante conferenze, anche non solo sulla figura di braccio, ma come dicevo prima, sugli usi e costumi, perché va inserito eh, braccio forte braccio in un periodo storico molto particolare, bellicoso, quindi sicuramente lui, capitano di Ventura, era uomo d'armi, non, non lo mettiamo in dubbio, però erano periodi in cui la pace, eh, come ho sempre detto, si, manteneva, si conquistava con la guerra e si manteneva con la guerra. Poi era cosa... La cosa importante che rimaneva era il governo, come la città veniva governata e a proposito di braccio c'è un notevole tasso di mecenatismo che ancora oggi ci ha lasciato eh, opere importanti. Quindi anche far conoscere questo ai ragazzi, ai bambini delle, delle scuole primarie, agli anziani, perché i diversamente giovani non sono importanti. Ora, quando sarà possibile tornare nelle residenze protette, ancora ci teniamo... Eh, a debita per sicurezza a debita distanza per loro ovviamente però torneremo e faremo anche con loro delle dimostrazioni perché l'integrazione vuol dire questo anche trasmettere dare la possibilità di trovarsi insieme e interessare in un dialogo intergenerazionale anche tutti i nostri cittadini anche Quindi, chi vuole danno... partecipare bene chi non vuole non partecipi però osservi senza essere critico ma si danno poi reciproci stimoli a seconda delle fasce d'età, c'è chi raccoglie e c'è chi invece dà, ma insomma con tanta reciprocità e questa è una bella opportunità, eh, quella di, di, di eh, far incontrare le diverse generazioni su uno stesso terreno di scontro. Eh sì, sì, <ride> no, ma perché poi la curiosità non ha età prima di tutto, ma c'è anche un modo, come dire, di 
eh, indurre i, i giovani a parlare, a scambiare, eh, anche a dedicare il proprio tempo libero, non solo appunto a, per esempio agli allenamenti, alla costruzione del corteo, all'immaginare pass i vari passaggi della manifestazione, ma anche a come espandere di più, per esempio, il concetto anche dell'internazionalizzazione. Passa attraverso tutti, non solo me, no? perché io sì, cerco di dare spinte, però in realtà sono le persone che partecipano eh sì. che fanno Perugia 1416. E poi anche all'interno della città. Cioè sì, un partecipa... giorno tornerò anch'io a sfilare, eh. adesso mi tengo <ride> così neutra perché sono presidente, l'ho fatto i primi anni, cioè, ho voluto metterci la faccia, dare, dare l'input, chiaramente sarò in abito storico, però non, non sfilo. E, devo dire, voglio anche da, dire una parola di, eh, di encomio proprio a, ai, agli, ai Grifoncelli, la compagnia del Grifoncello, eh, di, a cui, a, a cui come si, al vertice è Braccio Forte Bracci, Alex, Alexio Bacchiorri, ma sono dei ragazzi che hanno una tale dedizione, un, sono talmente dentro questo, questo codice d'onore della, della scherma medievale, della, della, dei, di valori che loro portano perché hanno veramente assimilato e li ringraziamo perché comunque partecipano sempre a Perugia 1416, alle varie manifestazioni e devo dire lo fanno sempre con grandissima generosità. Quindi voglio ringraziarvi. Sa Presidente che è difficile vedere, immaginarsi oggi un braccio forte bracci diversi da Alexio Bacchioli perché... <ride> È sempre stato lui, quindi in qualche maniera lui viene identificato con questa figura. Sì, qualche sua... volta mi capita di chiamarlo da lontano e dico braccio. <ride> allora è vero. <ride> Però Beh, devo, eh, devo dire, dire lo che è bravo. Persona, molto bravo. Lo in persona sì. veramente bene. Come da, diceva da lei, si è effettivamente calato nella parte, ma nella giusta maniera. Ma nella giusta eh, maniera, non c'è nessun fanatismo. Ecco, questo devo dire, nessun fanatismo. E la cosa mi piace, in tutta la manifestazione non c'è fanatismo, c'è eh, apprendimento, a volte ci sono litigi, per carità, che non ci sono eh, in tutte le manifestazioni E storiche, in tutte le buone famiglie eh, in tutte ci le sono buone famiglie. Però poi si guarda al di là della collina, bisogna portare a casa un risultato e questo lo si fa veramente eh, con tanti passaggi ma con grande soddisfazione, quindi io sono... Mi dico contenta e sono anche contenta di questo pian piano un po' eh, così cammino verso un'autonomia anche de, da parte dei Rioni, eh, in modo che Perugia 1416 non sia soltanto eh, vista come qualcosa di elitario perché non lo è mai stato, è una partecipazione è dal basso, è inclusiva è eh, spronante per, tante, per tanti valori e quando si dice as associazione e promozione sociale è proprio questo, quindi sono molto contenta. Io. Tra le novità ci sono anche i luoghi di svolgimento della manifestazione. Sì, appunto, eh, per esempio il corteo farà, eh, non ci saranno più i cortei di avvicinamento, anche per non creare troppi problemi mm. col traffico, eccetera, e fare, si farà la riunione in via Baglioni e poi prenderà il via per fare eh, ugualmente Piazza Italia, Corso Vannucci e Piazza 4 Novembre. Il distretto sarà tutto in Piazza 4 Novembre, distretto artigianale. Il tiro dell'arco saremo ospitati all'interno del chiostro della cattedrale. Meraviglioso chiostro della cattedrale. Meraviglia anche quello. E la torre sarà sempre in piazza Matteotti, tiro la, la mossa della torre, e la corsa in Corso Vannucci. Quindi cerchiamo di mantenere tutto lì, eh, soltanto il 9 sera, per rispetto all'Associazione Calcio Perugia, che celebra sempre la, il compleanno del Perugia, eh, ci spostiamo a, a Corso Bersaglieri, dove ci sarà appunto anche lì nell'ottica nell dell'internazionalizzazione un concerto con Liber Cantus e un coro di Monaco di Baviera. Eh, per il resto tutto sarà lì, ovvero non scenderemo a San Francesco al Prato per quest'anno quantomeno, poi nel futuro si vedrà. Si vedrà, si, si vedrà. vedrà. Ma... C'è un rione da battere, Presidente. <ride> ecco, allora, <ride> entriamo rioni... nel vivo allora, della sfida. In quello che è, entriamo in quello che è la sfida vera, no? Allora, 
o hanno il proprio medagliere, come dire, qualcuno ha già vinto parecchio, qualcuno ancora non ha mai vinto, sono in sfida nei tre giochi, quindi appunto solo le tre sfide sportive e, e con giovani che si stanno allenando alacremente a, a questi tre sport e, e qui altro valore di Perugia 1416, lo sport, quindi una sfida veramente sana. E che dire, chi vincerà? Non lo so, però ci sarà un palio, ancora questa volta um, eh, ottenuto da un concorso con gli, accademi, eh, con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti. Devo dire i pali sono sempre bellissimi, eh, eh? Sì. sono sempre delle artistiche realizzazioni, davvero. Questa è un'altra scelta di cui sono felicissima, che ehm, non abbiamo scelto un artista ogni anno con una selezione oppure soltanto con un suggerimento, perché volevamo in realtà spingere gli studenti, a, quindi in genere dei ragazzi, a studiare, approfondire il periodo, capire cosa significano i rioni per Perugia, che non sono soltanto zone, ma è molto di più, e quindi qual è la sfida nel concetto però di una Perugia medievale. E anche quest'anno ne sceglieremo uno e lo presenteremo il 27 maggio sotto le logge di braccio. Ormai quello è un luogo classico. È deputato proprio sì, a questa... Sì. E devo dire, mi congratulo sempre di più con questi ragazzi che, eh, forse anche non solo ragazzi, eh, perché ci sono studenti di tutte le età, ma che sempre di più vanno a preparare dei, degli elaborati splendidi. All'inizio erano soltanto del corso di grafica, poi pian piano è entrato il corso pittorico e devo dire, non posso dire niente, ma anche quest'anno ci sono non ci degli elaborati. Nulla, ma non riusciamo no, a dire, no, no, non parlerete mai fuori. Parola. Fino al 27. La presidente omertosa. <ride> Fino al 27, però devo dire bravi, bravi, bravi. E se li mettiamo tutti in fila, anche lì si vede un'evoluzione nella comprensione. E per noi è importante perché questi elaborati ci danno la restituzione di quello che viene compreso di Perugia 1416. Quindi anche questo ha un e suo certo, valore. Il feedback di quello che sta seminando. Anche questo ha un suo valore. La manifestazione eh, è uno dei tanti. Anni. Io dico che 1416 è un mosaico e tutte le tessere che lo vanno a comporre piano piano si allargano. Eh, questo mosaico cresce di anno in anno e, e non sono solo io, siamo tanti a mettere queste tessere. La cosa è importante. Piano piano anche da fuori, persone esterne esterne nel senso che non sono ancora soci di Perugia 1416, si stanno eh, avviano e, e collaborano e, e penso che queste, anche queste conferenze, le chiamiamo conferenze ma sono più che altro avvicinamenti alla... Al, incontri, diciamo incontri, così, momenti di confronto. Sì, stanno crescendo e dopo due anni in cui non le abbiamo fatti, eh, perché non abbiamo voluto fare il uh, smart uh, no working but... Uh, Uh, l'action, però um, in presenza abbiamo ricominciato alla grande e purtroppo ne è saltata una per covid ma uh, la riprenderemo Vabbè, a settembre. Quella è la normalità, se non fosse accaduto Ormai, sì, <ride> quasi sì, insomma, sì, sarebbe sì, stata una sì. cosa anomala. Io ho partecipato alla Corsa dei Ceri giorni fa, partecipato nel senso che a me piace viverla dalla folla e l'ho vis vissuta la mattina proprio dalla folla. Bentornati i ceri, eh, ben diciamo, ceri diciamo. Beh, poi per me sono molto importanti, però eh, devo dire che la voglia di ripartenza era così grande, cioè, eh, si toccava, era proprio materica quasi, perché eh, sono due anni che devono essere lasciati dietro le spalle, sperando appunto in un futuro sempre più di ritorno alla normalità. Sì, che, insomma, di riprendere la continuità che ci apparteneva. E questo eh. è un altro... È un altro messaggio che porta Perugia 1416 nella settima edizione, il ritorno alla normalità. L'ultima cosa, rivalità in famiglia? <ride> in qualche famiglia un'appartenenza a un rione invece che a un altro eh, e che in quel periodo insomma vabbè si battavola col coltello tra i denti? <ride> non a caso... Allora, intanto per il passaggio da un rione all'altro è, è molto difficile perché in genere si firma un documento in cui per cinque anni tu sei in quel rione, prima di tutto. Chiaro che se cambi residenza beh, eh, ci può essere qualche 
diciamo, comprensione, però nelle famiglie sì, a volte succede che sono di, di famiglia, come a, a Gubbio, scusate, ma Sant'Ubaldo sì, 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 ha sì, un sì. ruolo, San Giorgio, Sant'Antonio ne ha un altro. Eh, nella mia famiglia io appartengo a Orione, eh, coloro che vivono con me appartengono a quel rione, <ride> quelli che sono usciti appartengono ad altri rioni, però... Vabbè, così e sono... Ma è divertente sono così, tutti. insomma, è divertente. La cosa che mi piacerebbe fare, qui un po' lancio un appello, coloriamola questa città, è così bella, mettiamo bandiere, mettiamo stendardi alle finestre, veramente, se si va, non so, a Siena quando c'è il Palio, o a Gubbio giorni fa, dove fino in periferia, lontano, lontano, c'erano gli stendardi dei rioni alle finestre facciamolo anche noi a Perugia mostriamo la nostra appartenenza pensate che gli stendardi che vengono appesi alla balaustra della Vaccara sono stendardi del, degli anni 40 di Perugia quando fu fatta la prima sfilata ne fu fatta una a eh, fine 40 e una nel 53 mi sembra e ci sono ancora eh, alcune cose le utilizziamo, ce le abbiamo incomodato dal comune, ma ci sono ancora gli abiti, le scarpe, le, gli accessori, le, le alabarde, ci sono tante cose di, quella, di quelle sfilate, ma soprattutto questi stendardi. Ed è bello sapere che quando le riappendiamo, appendiamo un pezzo di storia, anche se recente. Presidente, grazie di averci raccontato eh, una parte di questo Perugia 1416, lo ricordiamo, torna dal 9 al 12 di giugno nel centro storico della nostra bellissima città. In bocca al lupo anche per questa edizione, Presidente. Grazie, grazie, grazie a voi anche di questa possibilità di parlarne perché più se ne parla e più si comprende cos'è. Quindi grazie, grazie, grazie Presidente e grazie davvero anche ai nostri telespettatori per averci seguiti. Arrivederci.